Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti a questo nuovo video, oggi voglio parlarvi del green screen. Eh, perché voglio parlarvi di green screen? Perché mi è capitato di vedere sotto qualche video, di qualche video che avevo fatto io con il green screen, che c'è stato qualcuno che mi ha chiesto eh, come facevo io il green screen, come facevo fare quei video col green screen. Tra l'altro poi mi sono venuti anche tanti commenti molto positivi che mi hanno fatto il complimento se il re del green screen. Io non sono re di nessuno ragazzi, so, ripeto, io porto la mia passione della tecnologia e, e quindi ho apprezzato molto la, questa tecnica del green screen e sono un paio di anni che spesso la uso sul mio canale. Dicevo, um, questo deve essere una PC del, del green screen, una, una, una guida eh, su come utilizzare, per chi vuole utilizzare il green screen per la prima volta e quale attrezzature e mh, altro serve. Uh, mi sono segnato giù alcuni punti che andremo a toccare, quindi rimanete incollati al video, e prendete carta e penne e segnatevi quello che vi dico. Allora, innanzitutto l'attrezzatura, che cosa serve? serve il green screen in poche parole il green screen non è altro che eh, un telo verde molto usato eh, al cinema e in televisione per sostituire eh, diciamo quello sfondo verde con altre immagini in post elaborazione video eh, vi faccio vedere il mio il mio è questo non lo apro tutto ragazzi perché è veramente grandissimo è 8 metri per 8 metri mi è stato regalato da un'amica lo faccio vedere bene Forse dalla fotocamera non si riesce a vedere la qualità del verde, però questo è un verde appena appena scuro. È fatto, questo che ho io, è fatto, avete presente un po' la presentezza delle, delle, delle tende che ci sono al cinema. Ecco quello, il materiale è quello è quello molto molto bello molto molto bello comunque lo potete trovare ehm, i tanti materiali lo potete trovare anche nel negozio di scampoli a pochi euro però una cosa che consiglio chi vuole iniziare per la prima volta a usare il green screen per fare anche delle prove non vi dico di prendere un telo da 8 metri per 8 metri però anche un 2 metri 2 metri un 2 metri per 2 metri va più che bene poi io ne ho anche un altro questo ragazzi è un green screen per, per, per sedia questo lo, lo si usa per chi magari vuole fare dei gameplay e, ehm, o delle live un po' così, un po' particolari e quello che ho trovato adesso vi faccio vedere, questo è il mio è un green screen da sedia così è chiuso eh, perché è grande eh, l'ho pagato 16 euro su Amazon ma ve lo potete trovare anche a meno ragazzi perché ce ne sono una miriade mi pare di averlo visto anche dai, nei negozi action, spero che eh, ci sia un action anche della vostra città, e costa 20 euro, è, ehm, è alto un metro per due, quindi, e costa sui 20 euro se non, se non sbaglio, quindi anche un prezzo molto economico. Dicevo, questo è quello da, da gaming, diciamo, così è chiuso, adesso vi faccio vedere com'è aperto, mi sposto un po' indietro perché è veramente enorme, ecco qua, ecco qua. Questo ragazzi è il mio green screen da, da sedia, ripeto c'è anche più piccolo eh? e funziona così, qua dietro abbiamo queste, queste cinghe col velcro, col velcro e che vengono eh, messe qua, si, si legano alla sedia qua e così avete il vostro green screen eh, direttamente stando seduti sulla sedia. Questo lo, è molto funzionale, molto pratico, ripeto, chi vuole fare i gameplay live um, con uno sfondo diverso, questo lo consiglio tantissimo. Aspettate un attimo che lo chiudo, perché se no se mi si apre qua in diretta facciamo una figuraccia. Ecco qua. Um, e questo ragazzi è per quanto riguarda i green screen. Poi passiamo a un'altra cosa fondamentale che sono le luci. Le luci, luce... Eh, Possibilmente, anzi vi consiglio, luce fredda, potete usare un faretto, potete usare come in questo caso una lampadina normale o se no potete usare anche le ring light, oggi la sfiga vuole che mi sia spaccata questa del cellulare però fa niente, io, sapete che io ho anche quella alta grande, va bene anche quella eh, quello che vi consiglio è di usarne due, due che vanno posizionate di fronte a voi ai lati 
del clean screen eh, stanno attenti però ragazzi a non creare troppe ombre troppe ombre perché comunque le ombre ci sono però se riuscite a posizionare bene eh, le luci eh, di fronte a voi non avete questo problema delle, delle, delle ombre che mh, a parer mio le ombre danno molto fastidio in post, in post mh, elaborazione video quindi cercate sempre di eh, utilizzare luci fredde posizionate di fronte a voi magari adesso vi metto una foto di come andrebbero di regola messe le luci e eh, cercate di fare meno ombre possibili poi ci servirà ovviamente una fotocamera una videocamera un cellulare per registrare in questo caso io sto usando il mio cellulare sto registrando in 4k ma voi potete registrarlo in 4k in alla qualità che volete 4k full hd eh, normale quello che volete poi, um, <coughs> scusate, uh, un altro consiglio che vi do consigli, un'altra cosa che vi serviranno, sono questi morsetti. Questi morsetti, questi sono molto utili, li ho trovati da Obi a poco prezzo, perché questi servono per, oltre che per appendere il green screen, ma da tenerlo bello teso, perché se voi mettete il green screen con qualche onda, vi esce l'ombra e non è bello, quindi cercate di tener teso il più tanto possibile il vostro green screen ripeto questi sono, sono ottimi io quando uso il mio green screen lo appendo tutto qua e lo tiro veramente tanto eh, più teso è il green screen meglio è e questa era l'attrezzatura che ci serve per, per il green screen ha ah, ovviamente un cavalletto per reggere il cellulare nel caso poi eh, passiamo a il software ovviamente per realizzare diciamo un video beh, un bel video col green screen è necessario avere un buon software ce ne sono moltissimi di software di video editing io ehm, i miei primi video che avevo fatto con il green screen avevo usato pinnacle ed era buono molto buono poi ho cambiato il computer non so perché pinnacle non, è, non mi è più non ho potuto installarlo su quello nuovo quindi ne ho cercato un altro simile dopo che ne ho provati tanti devo dirvi dir la verità ragazzi e eh, ormai sono circa 5 anni che eh, sto usando Filmora 9 credo che Filmora 9 sia uno dei software editing più, più buoni che ci sia sul mercato so che adesso sono uscite altre versioni di Filmora 9 comunque se non costa neanche tanto oppure se siete proprio dei poveracci, scusate il termine, lo potete scaricare direttamente, lo potete scaricare gratis da, da internet. Poi che cosa? I consigli. Allora, vi, vediamo un po', perché mi sono segnato sul foglio che cosa, quali punti toccare, perché le pinze tentitelo, ve l'ho appena detto, luci senza le ombre, ve l'ho detto, eh, un consiglio che vi posso dire per i video verticali, e, ehm, potete tranquillamente tenere il cellulare in verticale oppure eh, con eh, il taglio col taglio eh, del, de, del video lo potete tagliare direttamente se lo utilizzate un video in orizzontale altri consigli che vi posso dare allora ehm, se vi piace fare un video a figura intera nel senso che vi si vedono anche i piedi è giusto mettere il green screen eh, anche per terra però ovviamente l'inquadratura dovrà prendere tutto dalla testa fino alle vostre scarpe quindi comunque tenete quattro, quattro dita sopra e sotto quando registrate il video eh, ripeto con green screen potete fare tutto quello che volete è una cosa bellissima ragazzi io vorrei averlo scoperto molto prima questo, questo green screen Comunque eh, io spero che questo, questo, questa guida diciamo, per principianti green screen vi sia stata utile Cioè questa è la tecnica che uso io per il green screen Che dire, io credo che il video possa anche finire qua Io vi ringrazio per avermi seguito Se avete qualche, infor qualche informazione, qualche domanda che volete fare al, a riguardo al green screen e, var e varie tecniche mi raccomando ragazzi lasciatemi un commento qua 
che io vi risponderò molto volentieri. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo presto su un nuovo video. Ciao!